ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും മാഗ്നാമെൻ്റർ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടൈം സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് നല്ല മനസ്സിലായി എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഷോർട്ട് വീഡിയോസും വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റിൽ തന്നെ ഒരാൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനും ടൈം സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സി ജി എല്ലിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ രണ്ട് മെതഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് മെതഡ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ബസ് ട്രാവൽസ് ടു ബൈ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ജേണി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ എ ബസ് ട്രാവൽസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് എ ടോട്ടൽ ജേണി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് ദ റിമൈനിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വാസ് കവേഡ് ബൈ ദ ബസ് അറ്റ് സിക്സ് ബൈ സെവൻത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് ഡ്യൂ ടു ദ സോ സ്ലോ സ്പീഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഇസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ പെർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓഫ് ദ ബസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ജനറലായിട്ട് നിങ്ങൾ ബുക്കിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു മെതഡ് ഞാൻ പറയാം ബുക്കിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു മെതഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഞൊടി ഇടയ്ക്കുൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് പേന എടുക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ പേന എടുക്കാൻ ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പല നിലവാരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ കാണും എനിക്കറിയാം അത് ഞാൻ മെതഡ് വേണം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് തരാം ടോട്ടൽ എന്താണ് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഡെയിലി മാക്സിൻ്റെ എക്സസൈസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് തുടങ്ങി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടേക്കാം അത് എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ബൈ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് നാനൂറ് ബൈ അഞ്ച് എൺപത് നീട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് കൊണ്ട് രണ്ട് എൺപത് നീട്ടും അതായത് എൺപത് കിലോമീറ്റർ എന്താണ് എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഒരു സ്പീഡിലും ബാക്കിയുള്ള എത്ര നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത സ്പീഡിലുമാണ് പോയത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് പേന എടുക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതെന്താ പോയത് ആദ്യത്തെ സ്പീഡ് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വാസ് അതായത് മെയിൻ ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് വാസ് കവേഡ് ബൈ സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഓഫ് യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഓഫ് യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് അതായത് ആദ്യത്തെ സ്പീഡ് ഏഴായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിക്സ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഗുണം ആറ് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ആറിലാണ് നേരത്തെ ആ ഏഴായിരുന്നു സ്പീഡെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആറിലാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ആദ്യത്തെ സ്പീഡ് സെവൻ എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീഡ് എന്താണ് സിക്സ് എക്സ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ബുക്കിലൊക്കെ കാണുന്ന മെതേഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇത് എന്ത് ചെയ്യും അൺഅവോയ്ഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം പറഞ്ഞു തരാം മെതേഡ് വൺ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ലേറ്റ് സംഭവിച്ചു ലേറ്റായി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സമയം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ എന്താ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടൈമിനെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എൺപത് കിലോമീറ്റർ എൺപത് കിലോമീറ്റർ എസ് എസ് എക്സ് സ്പീഡ് പോകുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് എൺപത് ബൈ സെവൻ എക്സ് പോകുമ്പോഴുള്ള സമയമാണ് എൺപത് ബൈ സെവൻ എക്സ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഇതാണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ബാക്കി നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സിക്സ് എക്സ് എത്രത്തോളം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സിക്സ് എക്സ് പോകുമ്പോഴുള്ള ടൈമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ സിക്സ് എക്സ് സെവൻ എക്സിൽ നിന്ന് സിക്സ് എക്സ് ആയി അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ടൈം ആദ്യം എടുക്കുന്ന സമയം എന്തായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററും അത് എത്ര തന്നെ ആയിരുന്നു പോകുന്നത് സെവൻ എക്സിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ
പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്ര സ്പീഡിൽ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോലും എനിക്ക് എത്ര സമയം എടുത്തു ഇത് ഒരു മിനിറ്റോളം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് സെക്കൻഡോളം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു മിനിമം സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു ഇനി നിങ്ങൾ ഈ മേധേൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഒന്ന് നോക്കണം ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ദ ജേണി അപ്പോൾ അതായത് ടോട്ടൽ ജേണി ഉണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടൽ ജേണി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് വേണം ഇനി നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ മേധേഡ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മേധേഡ് നമ്മുടെ മാഗ്നാമെൻ്ററിൻ്റെ മേധേഡ് മാഗ്നാമെൻ്ററിൻ്റെ മേധേഡ് എന്താണ് നോക്ക് നിങ്ങളുടെ മാഗ്നാമെൻ്ററിൻ്റെ മേധേഡ് നോക്കേ ടോട്ടൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഇവിടെയും മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഇവിടെയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ ജേണിയെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടൈം ആയിരിക്കും അതായത് സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ എ ഈസ് ടു ബി ആണെങ്കിൽ ടൈമിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ടൈമിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഈസ് ടു എ തിരിച്ചായിരിക്കും അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് നമുക്ക് എവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആൻസർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മേധാടിക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ വഴി ഞാൻ തരുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടാലെല്ലാം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അഞ്ച് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് അതായത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററും ഞാൻ സ്പീഡിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തായിരുന്നു ആ സ്പീഡിൽ തന്നെ പോയി ഞാൻ ഒരു സമയത്ത് എത്തുമായിരുന്നു ഞാൻ ലേറ്റ് ആവത്തില്ലായിരുന്നു അമ്പത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആവത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തുമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് യൂണിറ്റ് ടു ബൈ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് അഞ്ചടി അഞ്ചിൽ രണ്ട് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള എത്ര പാട്ടാണുള്ളത് മൂന്ന് പാട്ട് അതായത് അഞ്ചിൽ രണ്ട് പാട്ട് കഴിഞ്ഞു അവിടെ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല സെയിം സ്പീഡ് തന്നെ സെയിം സ്പീഡ് തന്നെ സെയിം സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഡീപ്പിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ നോക്കി യൂഷ്വൽ യൂഷ്വൽ ബി അത്ര എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും സെയിം സ്പീഡിലാണ് യൂഷ്വൽ സ്പീഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇവിടെ പോയത് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എവിടെയാണ് സ്പീഡിന് ചേഞ്ച് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീഡിന് ചേഞ്ച് ഇവിടെ എന്താണ് സ്പീഡിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഒക്കെ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പാർട്ടിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തോരും ഇവിടുത്തെ സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തോരും ഇവിടുത്തെ സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇവിടുത്തെ സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താ പറഞ്ഞത് യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് ആയിരുന്നു ഏഴെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിക്സ് ബൈ സെവൻ അതായത് ഏഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഏഴിൻ്റെ സിക്സ് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്തോരും സിക്സ് എന്ന് വരും ഏഴായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആറാണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് സ്പീഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഏഴിൻ്റെ സിക്സ് ബൈ സെവൻ എത്രയാണ് ആറിലാണ് പോകുന്നത് ഏഴാണെങ്കിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഒന്ന് റേഷ്യോ സിക്സ് ബൈ സെവൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ ഇസ് ടു സിക്സ് തന്നെ റേഷ്യോ കിട്ടും അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിലെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ബാക്കി ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇല്ല ഇവിടെ സ്പീഡിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല ഇവിടെ യൂഷ്വൽ സ്പീഡാണ് അവിടെ ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ എന്താണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഇസ് സിക്സിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ടൈം എന്തായിരിക്കും ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് എന്തായിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ സിക്സ് ഇസ് സെവൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിക്സ് ഇസ് സെവൻ എഴുതിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ഈ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതെന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യം പോയിരുന്നത്
ഇരുന്നൂറ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് അതായത് ടോട്ടൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ അഞ്ച് യൂണിറ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു ബൈ ഫൈവ് അതായത് എൺപത് ഇവിടെയും ബാക്കി നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇരുന്നൂറ് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ മതി മൂന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ഗുണം മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒറിജിനൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അയക്ക് യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സമയം എത്ര എടുത്തത് മുന്നൂറ് എടുത്തേനെ മുന്നൂറ് എടുത്തേനെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എത്ര എടുത്തു മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഏഴിൻ്റെ വാല്യൂ മുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എടുക്കും അതാണ് അമ്പത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയത് മുന്നൂറ് എടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് അമ്പത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി മുന്നൂറ്റമ്പതായി നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് യൂഷ്വൽ സ്പീഡാണ് വേണ്ടുന്നത് യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആൻസൻ വരും ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് എത്ര എത്ര സ്പീഡിൽ എത്ര സ്പീഡിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഒരു എക്സും വേണ്ട ഒരു വൈ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഓപ്ഷൻ ബി എന്ത് ചെയ്തു ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പേന എടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നതിനാ പേന എടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വേണം ഈ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് മൈൻഡ് ചെയ്യണം ഇത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനാ ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് ബാക്കി ത്രീ ഉണ്ട് സിക്സ് ഇസ് സെവൻ ഇസ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഇസ് സെവൻ ആവും ഒന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അമ്പത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് ബാക്കി എത്ര നൂറ്റി ടു ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒറിജിനൽ ടൈം അഞ്ച് മണിക്കൂർ നൂറ്റി ഇരുപത് അഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് എന്ത് ചെയ്യാം പേന എടുക്കുക ചെയ്യാം പേന എടുക്കുക ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ആർട്ടാണ് അതെന്ത് വേണം അതിന് ബേസ് വേണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബേസ് കിട്ടേണ്ടത് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മനസ്സിലായാൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്നാണ് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയും വേറെ എവിടെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം നിങ്ങൾ എവിടെ സെർച്ച് ചെയ്താലും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് തരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് മാക്സിമം പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോസ് മാക്സിമം പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തിട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക ചാന